നമസ്കാരം കോഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ജാബ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കോഡ് ലേക്ക് പോകാം ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിലെയോ ഒരു അറയിലോ വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി ടെക്നീക്കാണ് ഓക്കെ ഇത് അധികം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വേരിയബിളിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി പ്ലേസ് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി റാങ്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടുതൽ മലയാളം കേരള ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാല്യൂ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പുതിയൊരു സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയോ നെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ എഴുതുന്നു പ്ലേസ് രണ്ട് തവണ എഴുതുന്നു റാങ്ക് രണ്ട് തവണ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ എഴുതുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കേള് ബ്രേസിയുടെ നെയിം പ്ലേസ് റാങ്ക് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിലത്തെ നെയിം എടുത്തിട്ട് ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇട്ട് വരും പ്ലേസ് എടുത്തിട്ട് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇട്ട് വരും റാങ്ക് എടുത്തിട്ട് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഇട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിം തന്നെ വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആയിരം ഇട്ട് നോക്കാം അതായത് സെയിം തന്നെ വന്നു കൂടുതൽ മലയാളം സെയിം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുക സെയിം ആയിട്ട് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയിം മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നെയിം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നെയ്യ് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം റാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് സെയിം ആയാൽ മതി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിലൊരു നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നെയിം മാത്രം ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഏഹ് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു വേരിയബിൾ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റസ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പേര് അത് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് മൂന്ന് കുത്തിട്ടിട്ട് എന്ത് വേണേൽ കൊടുക്കാം ഏഹ് ഇനിയിപ്പോൾ അതേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നെയിം ഇല്ലാത്ത ബാക്കി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കൂടുതൽ മലയാളം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നെയിം അതേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി പ്ലേസും റാങ്കും വന്നു ഓക്കെ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് അറയ്ക്കാത്തും വരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറ ഉണ്ടാക്കാം കോൺസ്റ്റ് മാർക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിളിൽ സെക്കൻഡ് വൺ വേറെ വേരിയബിൾ തേർഡ് വേറെ വേരിയബിളാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ബി കോമ ഇ കോമ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർക്സ് നോക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ഇ വരെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ വാല്യൂ അൺഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത്ര വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മതി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം വേരിയബിളിൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക്
വന്നു നാല് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ആറ് ബിയിലോട്ട് വന്നു ബാക്കി ഏഴും പന്ത്രണ്ടും അതേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതേഴ്സ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ആറ് ഇടയ്ക്ക് കേസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം അതായത് കോൺസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻകമിങ് ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ ചില ഇതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടി ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ സ്റ്റേറ്റസ് ഫോൾസ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റസ് ട്രൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്താൽ സ്റ്റേറ്റസിനകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റസിനകത്ത് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റസ് അത് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അൺഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റസിനകത്ത് വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊണ്ടുപോകും വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഓക്കെ സോറി വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റസിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫോൾസ് കൊടുക്കും അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെ എടുത്തുള്ളൂ എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ അത് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ നള്ളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നള്ളാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാല്യൂ ആണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നല്ല എന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അൺഡിഫൈൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അൺഡിഫൈൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എടുക്കും അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡി സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഓക്കെ ഇത് സെയിം കേസസ് തന്നെയാണ് അറേയുടെ കേസിനകത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു അറേ അഞ്ച് ഒരു തൽക്കാലം മൂന്ന് വാല്യൂ ഇട്ട് അറേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റ് എ ഇ സി നാലാമത്തെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഏഹ് അത് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അപ്പം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്തു പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഇതിനകത്ത് ഡി ഡിക്കകത്ത് വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഫോൾസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ നേരിട്ട് ഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാർക്സ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ മാർക്സ് ഇങ്ങനെയല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ വേ എയിനകത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ബി തേർഡ് വൺ സിക്കകത്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം ഈ കോമ ബി കോമ സി അവിടെ മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പക്ഷേ നേരെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഫോർ സിക്സ് കണ്ടാൽ ഈ അറേഡ് ഒരു വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കും ഇത് ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിലും ചെയ്യാം ഒബ്ജെക്ട് ഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതായത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒ ബി ജെ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത്
get value എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരു ആറ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം മാർക്സ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ആറ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് അതിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗെറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താണ് നമുക്കൊരു അരയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ ഇത് ഈ ആറ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ വരുന്നത് അറിയാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് അതിന് ഡീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കണ്ട അപ്പൊ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഈ ആറേത്ത് ഓരോ വാല്യൂ ഓരോരോ വേരിയബിളിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ നെയിമ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം വരാം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ തന്നെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം വാർ നെയിം പ്ലേസ് ഇക്വൽ ടു ഓ ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ തന്നെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാർ നെയിം പ്ലേസ് ഇക്വൽ ടു ഓ ജി ടു ശരി അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയിമും ഈ നെയിമിനകത്ത് ഏതായാലും കോഡ് മലയാളം എന്നാ ബോബ് എന്നാ വരിക പ്ലേസിനകത്ത് ഏതാ വരിക കേരള എന്നാണ് അവർ അമേരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബോബും അമേരിക്കയാണ് വന്നത് കാരണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ആദ്യം ആദ്യം കൂടുതൽ മലയാളം നെയിമിനോട് വന്നു രണ്ടാമത് കൂടുതൽ മലയാളം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവായി ആദ്യം കേരള നെയിമിലോട്ട് വന്നു പിന്നെ അമേരിക്ക ഇത് അസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അമേരിക്ക റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അമേരിക്ക അതാണ് ബോബോ അമേരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഒന്ന് പറയാം രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം സെയിം വേരിയബിളിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ വേരിയബിളിനും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഇതിനെ വേറെ ഈ ഈ നെയിം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേറെ വേരിയബിളിനും കോളം ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ നെയിം ടു പ്ലേസ് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ടു ഞാൻ കോൾ നെട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ വേരിയബിൾ നെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയിം പ്ലേസ് നെയിം ടു പ്ലേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മലയാളം കേരള ഇത് നെയിമിലും പ്ലേസിനകത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോയി ഒബ്ജക്റ്റുവിൻ്റെ നെയിം എടുത്ത് പുതിയ നെയിമിലോട്ട് പോയി ഒബ്ജക്റ്റുവിൻ്റെ പ്ലേസ് എടുത്ത് പുതിയ പ്ലേസിലോട്ട് അപ്പോൾ ബോബും അമ്മയും പുതിയ പ്ലേസിലോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ആർ ഐ നെയിം ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നീക്കും ഒക്കെയാണ് ഡീസ്ട്രക്ചർ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമല്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുബന്ധ ടെക്നോളജികളായ റിയാക്ട് ജയസ് നോട്ട് ജയസ് റിഡക്സ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ തന്നെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിറ്റ് എ ഡബ്ല്യു എസ് വെബ് ടാക്ക് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണു